Hello， 这里是山山友，欢迎大家来到我们的第二个首发啊，那是动画的前摇与后摇。呃，不知道大家前面的那个缓缓出练习好了没？因为缓缓出呢，我觉得是在动态设计里面占比超超过百分之五十以上的内容啊，所以，哦、呃，后面的这些东西呢，其实是为你的动态变得更有趣啊、呃、的一些手法啊。前面的这个缓缓出呢，我觉得是最基础的。说到这个前摇与后摇呢，就不得不提一下这个 DOTA 和英雄联盟了。有朋友玩过的话，肯定知道什么是前摇与前摇与后摇。哎，在这个游戏里面呢。比如说一个英雄他施法，他会有一个预备动作。那么这个预备动作到他施法的那个时候呢，啊，这个预备动作就叫施法前摇。那么他施法后以后呢，还有一个收手的动作。那么这个叫施法后摇。我用这个概念就代表，我做一个动画，其实动画里面有时候会有一个前面的预备动作和一个最后结束的缓冲动作。啊，我就把前面的预备动作呢叫前摇。后面的这个缓冲动作叫后摇，这样方便大家理解。然后大家看这个，啊，英雄发魔法的这个动画也明白，他发魔法之前呢，会把这个东西准备一下再发出来，然后会有一个最后一个收手动画。好，我们接下来我们简单看一下，这是我一个方块，在 PPT 里又做了一个逐帧动画。那么这个方块呢是没有加任何这个前摇与后摇的，它就是往上弹，对吧？哎，弹，看着还还行啊，因为。这个弹的这个速度呢，速率呢，还是按照上几个缓冲缓冲这样子有有变化啊，这样看的比较有趣，而不是呆呆的就往上往下，是吧？啊，当我们加上这个动画的前摇和后摇，就加上这个准备动作和这个缓冲动作以后呢，它就变这样子了，哎，是不是变得有趣一点了？它会有一个向下压缩的动画再起跳，然后起跳完以后呢，还有一个这样子的压缩的缓冲动画，这样的话就使得你的动画更加的生动啊，是吧？好，解剖来就这么说。首先，我们还是做好我们上节课的缓冲缓出动画。然后，我们这节课呢，就是在这个缓冲缓出动画的前面和结尾，加上我们的啊预备动画和缓冲动画。那接下来我们进入 C C D， 我们来这么玩一下。好，我们又来到我们老伙计 C C D 了，还是同样的万物始于方块，来蹦。好，我们有了方块以后，接下来我们就需要这个方块弹跳了啊。呃，很多朋友可能对弹跳它没有特别多的概念啊，比如说。如果我完全没做过弹跳，我可能会这么做。哎，它弹跳是吧？那它肯定是往上走。那么我首先在，哎，它的 Y 方向就是向向上的方向，打个关键针是吧？然后呢，我随便找一个时间，我把这个往上移，哎，移移到这里，啊，打这里是吧？那说明它跳到这高度来了。然后呢，我再找个时间，可能这个时间，哎，我还是了解一点这个。这个物理的，哎，我这个弹跳上去的时间和弹跳下去的这个时间是相同的，哎，那我就找一个，哎，和这个之前时间相同这个间距的，好，差不多间距相同，那么它跳回来了，呃，零是吧？啊，好，我们首先要解决我们的缓缓出问题啊，可能一播放下去的，哦，比如这这什么？这什么鬼对吧？就不是我们想要的那种非常有力度的弹上去又下来的感觉。接下来我们就需要去操控曲线了，来使你的这个。弹跳是比较怎么说比较真的吧？看看上去起码不会像像像像一个这个玩意对吧？这个就这个感觉是呵呵不不不知道什么东西啊，所以我们还是按照 Shift 加 F 3把动画窗格调出来。好，我们看到，哎，现在我们卡到的是79帧，那我们就卡到79帧吧。这个把这个帧先卡一下，然后呢，大家。K 动画的时候，调动画的时候，千万要注意，不要去呃，觉得我不能移动这个关键帧的，这个、关键帧可以随意移动的。我们调的是曲线，记住，调的是曲线，不是关键帧。我们是画曲线的人，操控曲线的人，不不是说你这个关键帧就不能移动的，一定是这里啊。所以，哎，比如说你看这个曲线，这个曲线好像有一点没有中心对齐，那么你可以把这个移一下，把它移成它是一个中心对齐的曲线，然后我们就看曲线就好了，就不要管这下面的关键帧哦，这关键帧是不是往这边移，那么移不要管。啊，调成中心对称了以后呢，我再播一下，还是很无聊，对吧？我们可以想一下，因为弹跳的话，初始速度很快，丢，跳到这里的时候，然后减速是吧？到这里，然后就变慢，然后再加速落下来。哦，假设你实在是不知道的话，你在家里拿个球往上往上抛一下，你也能明白的看出。所以，按这个原则呢，我们就需要把前面的速度调很快。一开始它是一个，哎，加速的速度很快是吧？把这个把柄往上抬，但速度很快，然后慢慢的。一个减速到这里速度可能为零了，到到顶部的时候，然后再落下来。那么这边呢也是同样的，其实对称的两边，哎，就看着像一个包子一样的。好，我们来播一下，哎
，有点感觉了，哎，有有点感觉了，还是觉得他很奇怪啊，是吧？刚才这种弹跳呢，我觉得他有点啊慢了啊，就是比较慢，对吧？现在这个问题，所以我把这个时间把它压缩一下。现在感觉它是七十九帧啊，时间特别长，把它压缩一下。有什么好的判断压缩帧？你可以把它点这个，点这个 Dope Sheet， 点到这个啊方块的这个板块，你全部选中。然后这里有个把手，你手鼠标移动上面呢，你这个鼠标上面会形成一个田字格，按住键盘上的 Alt 键，然后点鼠标左键，这样拖动，这样的话就能把你的动画整体的进行一个，啊、呃，时间上的缩放。嗯，比如说往回拉的话，就是说动画速度越越来越快，哎，是吧？就就快点了。所以我就把它改成35帧了。那我们同样的把这个打出来35帧，锁一下。哎，再展开一下，其实它就是变变陡了一点，是吧？变陡了一点。好。然后接着我们再调一下，我们现在看一下我们的这个动画有什么问题。它现在的确，哎，是在这里跳了。但是有问题就是说，它在在顶部的这个过程啊，它太快就就落下来了。我想那顶部多停留一会儿再落下来，就是嘟嘣嘟嘣，对吧？好，我们那我们就把顶部的这个动画的啊停顿的时间把它拉长一点。我们可以直接拖动这个啊调，把它拉长一点。当然，你可以键按住键盘上的 Ctrl 键，这样。可以，啊，非常好的这样拖动，那把它拉长一点。我们再看一下，哎，是不是有我们来刚才来感觉呢？有一点点那位了，是不是？哎，好，现在呢，可能大家觉得我现在这个跳的太矮了啊，想把它跳高一点，那没关系，跳高一点有很最简单的办法，就是说你直接把这个点往上拖，啊，上拖。所以就是说，大家操控动画都在曲线里操控，不要再去改关键帧了啊！这是我给大家的一个提醒。嗯，我之前最开始做的时候，也就是改关键帧特别麻烦，后面做了很久，我才发现，哎，我直接在曲线里改不就完了吗？因为最终还是在调曲线，哎，把弹高点，是吧？当然，你这个还可以再拉大一点。完成了一个基础的这个弹跳的话，我们接下来就要加前摇和后摇的动画。首先呢，我们需要把这个啊、呃，把这个方块把它 C 掉，啊，先先把它给 C 掉，这样的话可以变成好可变器模式，后面好去调缩放。好，接下来呢，我们加的第一个前摇，那就是它的一个压缩动画，对吧？它先准备慢慢压缩，然后再 biu 往上跳，就会有一个预备的感觉。好，你要加前摇跟后摇的时候，我们需要把这个时间把它弄长一点，比如说呢，比如说弄成60帧，哎，把它拖一下。好，我们把这个中间的这个啊弹跳动画放中间，就跟刚才我们的那个解剖一样的啊，这中间就是缓入缓出动画。这边是我们放前摇，这边我们放后摇、啊。好，那么前面呢，我们就需要加一个，它这个是一个在 Y 方向的一个压缩动画。如果是压缩动画的话 ，Y 方向的话呢，就是 K 这个值，对吧？但是我们想要的是，它是从顶部往下压缩，而不是上下两端都跟着压缩。这时候呢，我们就需要把它的坐标轴归到最下面。哦，那该怎么做呢？我们可以用这个 axis center 工具，直接把 y 改成负100它就哎点执行到最下面去了。当然，如果你电脑没有这个东西的话，按住键盘上的 shift 加 F 一十二，然后输这个英文 axis 啊 center 就是坐标轴中心工具，然后把它拖动到这里，把它拼到这里就好了。有个朋友问，哎，我搜英文还是找不到呀？那可能你用的是中文版啊、哦。中文版的话，你就得输入它对应的中文翻译。好的，当你把坐标轴归位以后呢，我们再播放一下。它就还是正常的开始，还是那样跳。现在我们就在前面加一个它这样子压缩的动画。好，那么我们可以一开始是正常的一，然后呢，我们需要随便找个位置，呃，比如说压缩到，啊，这个，然后呢，它还还得把它弹，还得把它弹回来，对吧？但是没关系，我们可以先把动画窗格挪过来。那么这下方呢，就是我们的一个动画前摇加的，我们先播放看一下，什么问题？问题就是它压回去没有压回来，所以我们找到最开始这个压的这个初始帧，我们按住键盘上的 Ctrl 键拖动它，就复制出来一份出来，那么它就会哎压过去又会回来，对吧？我们来播一下，哎，中间好像卡了一下，因为这个时间没有对上，是吧？所以我们可以把这个弹跳的动画呢，把这边我们挪一下。所以我觉得这这个啊 ，Dope Sheet 就这个方块的这个窗窗口啊，很好的让大家去看自己的关键帧什么位置，而这个曲线窗口呢，就大家负责调曲线就好了。所以这两个窗口啊，有不同的职责。好，我们把它移过来一点，来看一下。哎，啊，是不是有有点点到位了啊？有点点到位了。好，还是很呆呆的，对吧？
，接下来我们就需要调调调曲线了。好，我们找到这个 scale， 就是它的这个压缩动画，点击看到曲线，啊，它曲线是一个这样子的，对吧？我我想让它前面压缩的很猛一点，就咻砰这种感觉，咻砰，压缩很猛一点，我们去把它曲线呢，就往这边再挪一下，我们可以测试看一下。你发现这样不对，我们再把它调过来一点，然后我们可以把上面这个把它拉大一点，哎，这样的话它就会有一个很快的一个一个缓冲，是吧？很快的，咻咻，是吧？当然你也可以这样子啊，但是我个人喜欢呢，它它初始是有一点点这样子的。加速的，而不是一开始就是非常快的速度，因为一开始非常快速度就会导致它就是中间没有一个非常强的过渡，就一瞬间就跳过去了。所以我喜个人喜欢是一个有一点点的这样子的啊,啊我们这样的话，它就有一个哎比较好的这样子的缓冲下来，缓冲是吧？但是我还想让它缓冲的到这里时候稍微停顿一下，别一下就往上跳了。那么可以把这个拉拉长一点，然后呢，我们可以把这个跳的往这边挪一下。跟也是形成一个几字，这样子就有节奏一点，噔，是吧？我现在所讲的这个内容是比较进阶了啊，因为你需要去多多观察这些动画啊。好，动画慢慢变好以后呢，我们一帧帧看一下，再弹起来。但是有个问题，它到这里就已经弹起来了。但是按理来说呢，我是想要它，哎。就是它弹起来的时候，它应该是完全复复原了才对。现在它还没有完全复原，那我们该怎么修改呢？我们可以把这个弹的这个一数值这个一啊，把它调高一点。哎，那么它在这里它就会非常快的加速。好，我们可以再把它啊，把这边单独操控一下这个轴，按住键盘上的按键盘的 Shift 键，单独操控它，然后再按住键盘上的 Ctrl 键一起按。把把把这边稍微拉快一点，结果它弹下一瞬间，瞬间变形啊，那它就会有弹下来一瞬间，瞬间让它变变回来，对吧？然后再，然后可能有一个这样子的拉伸的这样子的动画，这样这有个拉伸的感觉，哎，仔细看有个拉伸的感觉，然后它弹起来的一瞬间呢，啊、我们按住 Ctrl 键拖动一做一个新的出来。让让它又归为一，播放看一下。哎，但是它归为一的时候，它感觉有点慢了，我把它往回走。这个是非常微妙的啊，来看一下，就它弹起来一瞬间。它它现在有个动画是这里这里抖了一下，抖了一下，因为它归为一对吧？归为一的时候这里抖了一下，我们要就就要解决这个抖的感觉啊。好，可以把这个再往这边挪一点。好，这样的话它中间有一个影子，看见吗？中间有一个，中间有一个这样子的长度的影子，就感觉它的速度特别快，快到把这物体都拉长了的感觉。我们仔细再观察一下。对吧？这样就有一种哎虚影的感觉，所以这个微妙的细节呢，呃，建议大家加加上去，这样的话会使你的动画更加的有趣。当然，你发现你自己实在是调不出来，没关系，你就不要这个动画就行了，就不要这个长度就行了。嗯、我只是把完整的给大家演示一下。好，好，那么这个前腰的动画已经做到这个地步了，我们该怎么样把这个前腰动画做得更有趣呢？就是说它往下压的时候，按理来说，如果一个物体往下压，那么这个物体也会变宽，对吧？比如说你压一个包子，哎，对吧？一开始是个球，往下压，那么球就会变宽，就会变胖。所以呢，我们需要把这个啊方块把它变胖一点。同样的，我们直接 K 就好了。那么这个变胖的动画怎么 K 呢？哦、啊，就是 Y 跟 Z 方向的，哎 ，Y 跟 Z 一起 K 的话，那就会有这种缩放变变胖的动画了。那么把 Y 跟 Z 都在一开始把它登记一下。啊，不好意思 ，X 跟 Z 登记一下。同样的，我们找到。跟你的这个压缩动画同样的这个关键帧的地方啊，对吧？找同样的地方，我把它变大一下，比如说 1.5 1.5 好，然
好，垫一下。然后呢，然后呢，我们再缩回来，还是一。来看一下，它就有一种往下压的感觉，对吧？当然你，你当你 k 当你 k 好这个 x y 的压缩的动画，压缩动画的曲线就原来一定要跟 y 的这个曲线是匹配的，这样的话，它们的速率才是一致的。哦，我打开了这么多，可能大家已经看晕了，所以我们一个的看。y， 我们看一下 y， 它的这个它它到这边来的动画速率是一个这样子的曲线，我们只看这边就好了啊，因为这边是我们加了一个这样子向上的动画，对吧？就不是一样的。看这边，这个是个站区，那么我们 x z 的这个曲线也要跟 y 的这个曲线是一致的，我们可以简单看一下，它其实是一个这样子。那我们也 x y 也做一个同样的 ，x z 也做同样的，是吧？我在这里搞小一点，然后把这里。啊、大一点，哎，那那么这样也是形成一个同样的一个这样子的动画，对吧？同样的，我们来播一下，哎，这样子就匹配了，动画就匹配上了，非常有趣。当然，它到这里的时候，它有一个呃缩放的一个卡，就是就是这一就是这一帧啊，我们压缩的一瞬间，其实它就已经弹上去了，而而弹上去的时候，它应该缩放已经完成了，所以我们就把这个帧往这边再挪一下，啊，当你 x y 要一起选。嘿，这样就非常自然弹弹上弹上去了。那么我们的动画前摇也完成了，啊、哦，是吧？可以很明显的看到动画前摇和动画后摇，它与你的这个缓入缓出的曲线的区别。动画前摇和动画后摇，主要你要考虑现实中是什么样的，是吧？的感觉。好，大家可以反复看我这个部分，我估计这部分呢是比较难的。好，动画前摇做完以后，动画后摇那个就简单了。其实动画后摇其实就是直接复制动画前摇的感觉就行了，是一样的。接下来我们来讲我们的后摇，哎，前面的这个前摇呢，如果大家觉得刚才这个，哎，这个拉长的动画看着不太明白、很复杂，没关系，你没有拉长动画也是 OK 的。好，我们来准备一下我们的后摇，就是说它弹回来的时候，应该也会有一个压瘪的动画，对吧？那么压瘪动画可能大家做前摇已经熟悉了，那我们就简单的去操作一下。好，我们找到我们的方块，那么到这里的时候，我们给它的这个 Y 方向打一关键针。然后呢，到这里可能压瘪一下，是吧？哎，然后呢，它再回来。好，我们简单看一下。好，现在有问题就是说，哎，到这里感觉顿了一下，是吧？好，那我们就去操控我们的曲线了。看到我们把这个，哦，前面这个曲线都不要看啊，因为我们这个是前腰的曲线，那不要看，看后面就好了。那么它这弹下来的一瞬间呀，应该是个非常快的加速啊。那我们直接把这个啊，把它速度要抖，要抖一些，把这个速度搞抖一点，是吧？咻，就回来了。好，当然，当然，它后面这个回来了，回来动画有点慢，我们把这个动画的数值把它拉过来点，这样它速度就快点。好，到这里还可以再控制一下。让、啊、它速度更快一点。好，好，有那味了啊！速度可能还还慢了，这个速度很微妙。我们把这边挪过来一点，让它速度更快一点。好，接下来我们再加一个让它这样子变胖的动画就好了。同样的，我们还是找到我们的啊方块。找到它的 x 跟 z， 在这里打下，然后到这里变胖一点，比如说 1.5 然后到然后再回来是吧？一，好，我们把这个 x y 的曲线拿出来，我们看一下，好，同样的你曲线的话要跟你的 y 这个曲线是匹配的，所以我们把调整同样的类型就好了，嗯，匹配一下。哎，这样子是吧？先把这个拉一下，好，好，我们整体播放起来看一看。大致的感觉已经出来了，接下来我们就要进行一些微调了。首先，第一个微调。
比如说它落下来的时候，下来对吧？按理来说，它落下来的时候其实还有一点点缓冲的，就像那个橡皮糖一样的，它现在落落出来就就停了，其实有点点缓冲。那我们该怎么做到点点缓冲呢？我把 y 啊找到了 y， 仔细看这个曲线，你不加这个也是没问题的。我只是把所有细节全加上，让大家知道一个细节非常多的情况是什么样的。那，比如这里，它底回来对吧？但是我们还需要有点缓冲，我们直接按住 c t r l 拖键，拖动一个出来，这中间再按住 c t r l 拖键，新建一个，我下面拉一下，外接会有，哎，弹回去，然后还有一个缓冲的动画。好、啊，现在现在缓冲有有有有点太快了啊，就把这个缓冲，把它搞小一点，然后可以把这个值，啊，直接把它解锁一下，按住键盘上的 c t r l 拖键，可以拖。把它把它拉长一点。当这个感觉是有时候很难调的，把这边再往这边挪一下，一点点这种缓冲就好了。自己看一下，有点点这缓冲对吧？这里像果冻一样的缓冲回来了。好，就这个小细节的话，我觉得还是不错的。当这个时间再拉长一点，六十五帧，再拨下看一下。嘿，接下来我们还要进行一个优化，就是说这个弹跳动画的优化。我们找到弹跳动画，当然你选你的啊、呃、这个数值的时候，发现你找不到曲线了，你按住键盘上的 H 键，它回来了。H 呢，我感我感觉它是代表 home 那个英文单词，就是回回那个回家的英文单词啊，所以这样好记一点。那就回来了。我来看一下这个曲线什么有什么毛病。啊，现在感觉它可能在天上停的有点时间有点长，你可以把它稍微再做短一点点。啊，再拉长一点，都是现在都是一些操控一些这种细节。好，我可以让它再跳的高一点，现在感觉还是跳低了，再把这个拖高一点。可能这个再拉长一点，好，这样我感觉就不错了，就就没感觉没那么憋屈啊，是吧？看跳，虽然这个力跳这么点高，是吧？现在跳高一点不错了。好，接下来我们还可以做什么有趣的变化呢？好，比如说你可以让它一边跳一边转，是吧？你可以加一些二级动画，让它一边跳一边转，或者一边跳一边变形。好，那我们就试一下，让它一边跳，然后一边让它转一下。那我们该怎么做呢？转的话，我们就可以，啊、呃，你你可以让它这样转，你可以让它这样转，你可以让它这样转，怎么转都行。那我假设我让它这样子倾斜一下，让它一跳一下，倾斜一下。好，那么，那么它的就是起跳的这个时候的这个部分，那么其实就不要管前摇跟后摇了，我们只要管这个中间的部分就好了。我们可以把这部分收一下，只管中间的这个动画就好了。那我们。做一下真匹配，那么凯旋在起跳这一瞬间，这个值我们做一个旋简单的旋转，一开始让它零 ，y 方向旋转啊、呃、，x 方向旋转，让它零，然后呢到顶端的时候，可能转，可能转到九十度，然后落下来的时候。可能可能转成一百八十度就转回来了，因为方块的话，嗯，转一百八十度就是跟之前没什么区别。我们看一下，它就会哎转一下下来，跳一下转一下下来。同样的，你要匹配一下你的这个曲线。我们把这两个曲线给它拖出来看一下。好，那么我们的跳跃曲线是上面这个绿的，而我们这个旋转曲线是这样子。那我们两群的感觉不太一样，怎么怎么匹配呢？其实呢，我们只需要把这里匹配一下就好了，把它拉直，对吧？它中间这个是直的，我们只要看中间这个，它是条横线。那我们这个中间也是条横线，而且横线的长度跟这个长度是一致，这两个长度是一致的，啊。然后呢，包括这个结尾、结尾和开始，它这个原来曲线它是这样竖着的，那我们原来这个曲线，我们也可以把它搞成竖着的，这样子竖着。然后这里也是把它改成竖着的。我们来看一下。好
我现在觉得他赚一百八十度可能赚的有点少了，我想到赚三百六十度，那我们这改成三百六十，那么九九十度呢就能改成一百八十度，赚多一点，这样的话变化会猛一点。好，我们再调一下，哎，是吧？这样子让它旋转也是挺有意思的，啊，当你可以让它再倾斜一下，这样它跳到顶部的时候呢，它就会有点旋转，不会完全停下来，是吧？这其实还是用了上节课我们的缓冲缓出的那个一些进阶的内容，啊，啊，所以很多朋友可能问问其他一些同行或者一些朋友说，哎，你这动画怎么做的？有个什么插件，他都会跟你说，我手 K 的，对，这就是手 K 的，它就是每一个部分抓每个部分的细节，然后把这细节全部组合在一起，就形成非常生动的动画了。好，这就是我们的这个变体啊。当然，你这个旋转，你当然可以 K 任何不同轴的啊，这个不同轴的它的旋转方式不一样。比如说让它翻跟头在上面，是吧？那它可能就 K 的是这这个方向的，是吧？所以，啊，变化特别多。如果你想让它变形的话，你可以让它加这个变变形器，比如说有这个 s o p h i a f i 就是球形化。啊、当你就变成球，需要小心，要把上面的这些点呢变多一点，它才会变成球啊，不然它不会变成球的。啊，啊比如说到到顶部让它变成球，然后下回来的时候，然后又变成方块，都可以。曲曲线都是一样的，呃，都是都是用同一种曲曲线。啊，刚才我 K 的这个曲线。啊，匹配一下它的就好了。好，那么这就是咱们的这个第二个前摇与后摇就完成了啊。大家可以自行渲染这个画面啊，因为这个画面渲染我觉得是较为简单的，搞个地面是吧？搞地面，再搞个，比如说你喜欢搞个 H D R， 你可以找个灰星星的 H D R， 它 H D R 特别好啊，然后就配配个颜色啊。然后你还可以复制很多个不同的这个方块，啊，两个方块，啊，好，我把这个取消一下。假设有两个方块，你看这键盘上的 Alt 加 G 键，把这个打组，你就可以去随意移动这个物物体了，啊，打组，然后去你就可以随意移动它，就会两个可以跳了。嗯，千万不要直接移动它，因为因为你有时候你可能会 K 这些数值，是吧？它就会。不会有问题。我建议就是大家打组，这样的可以啊，方便大家复制出新的啊。你看三个就起跳了。当然，你三个的可以错位一下，比如说这个 cube 一啊，你选中以后，选中以后，它这些动画就也跟着随，也跟着你的这个选中而选中了，可以吗？你可以把这个稍微位移一下，那么它就会形成，哎，有个人就就就可能跳的慢一点，是吧？然后这个，这个是吧？这个你可以让它稍微改一下。那么三个的速度就不太一样，不是那么三个的时时间就不太一样，但是整体都是一样的。啊、哦，你看，这三个人一起跳，比一个人跳好玩一点。<笑>好，那么这就是这个前腰的跳跃动画。啊、呃，大家的话，啊、呃，完成了前面前面一节课这个缓缓出之后，然后再去玩这一个。啊、呃，因为这个的话就叫起缓缓出的话就更复杂了啊。好，那么这个动画就到这个地方。